en Yuki Chino 360 una vez más con Nick. Hola, ¿cómo tren? están? Una super propuesta que en este caso son unas guarniciones. Wow. ¿Vegetariana o más que vegetariana? Vegana, vegana, porque no tienen nada de carne, nada animal. Nada de condimento animal, así que, pero es una propuesta para todos, para que todos las prueben, porque ni. Y son muy nutritivas y encima son cosas que no se suelen utilizar mucho en casa y se tiene y la verdad que es riquísimo. Y está bueno ¿sabes? que siempre agreguen nueva alimentación sí. a sus dietas. Más estas que... cosas saludables. Totalmente. Que lo vamos a ir contando en el video. Pero para eso, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita. No se olviden, así bien pueden ver estos videos, los pueden seguir. Y todas las nuevas propuestas que les ofrecemos. Y vamos a empezar. Vale. Para eso, ¿Cómo antes voy del otro lado a contar la información de la receta y ya vengo. ¿sí? Bien, a ver qué tiene. Les cuento, ¿sí? que son complejidad, como dijimos, vamos a poner un tomate porque es muy fácil hacerla. Mi nivel nutricional, semáforo verde, porque como dijo Nick, es totalmente sano y no tiene nada de agregado de grasa. Mm, porciones para tres comensales, podemos también decir cuatro, depende de la cantidad de guarnición que le guste comer. Y un total de, en total, 30 minutos, 30 minutos media hora para hacer esta guarnición. Ni, ¿qué utensilios necesitamos? Bueno, vamos a utilizar pocas cosas. En este caso vamos a utilizar lo que es una fuente para poder hervirlas. Agua, obviamente, un poco de sal, pimienta. Y vamos a utilizar eh, una cuchara para mezclar, mover las cosas. Vamos a utilizar una fuente, puede ser una olla, si no tenés una de estas. Que tenga un calor. Nada sí, más, o una sartén también. Una sartén, muy capaz en la casa de todo el mundo. Algo que caliente fuerte. Exactamente, así. porque es para hacer el salteado. Sí. ¿Avanzamos con los ingredientes? ¿Qué son? ¿Te doy el lugar, Nick? ¿Los nombras o los nombro? No me los nombro vos, está más bueno, canchera. Bueno, te cuento que son sal, pimienta, aceite que hace a gusto, aceite de oliva, eh, coles de bruselas, ajo picado casi un brunoise más chico sí. y eh, chanchas. Nada más. Con todos estos ingredientes te hacemos una riquísima guarnición, no te puedes perder, así que... Majestuoso. Sí. Bueno, ¿Cómo arrancamos haciendo esto? Dale, te dejo la, la placa para vos. Que... Vale, sí, primero que explicar la anterioridad que hicimos. Exactamente. ¿Cómo quedó este Nick caso, va ahora ¿no? a hacer el salteado. Si querés ya necesita precalentando la, la fuente, en este caso la placa. Y lo que hicimos antes previamente fue darle un hervor a vapor, porque el vapor mantiene más las propiedades nuestras. Alimentación de otros vegetales. Por acá, ¿cómo lo vamos a estar Exactamente, viviendo? de qué lado vemos cómo Los hierve. Bienes. Y qué hicimos también, una vez que hervió son eh, 10 minutos 15 de hervor Dios. y 3 minutos no más de hervor de la, de la cola de Bruselas para que darle ese toque que le quede blandito y cocido. Bien. ¿Y, ¿Y después qué pasó? Pues lo que hicimos, lo pueden seguir viendo por ahí, nos cortamos lo que son las Bruselas a la mitad y eh, las chauchas más o menos en tres. Tres pedacitos, como ves ahí, como están viendo en ese lado, si se dan vuelta la cabeza para la izquierda. Y bueno, ahora lo vamos a saltear, ya están hervidos, sí. obviamente. Totalmente vamos para vos, ¿no? ¿Sí? Agarramos okay. lo que es el aceite de oliva, ¿sí? Bueno, y viéndolo por acá, mientras lo voy haciendo. Vamos a echar más o menos un chorrito así, por toda la fuente. Ahí está bien. Vamos a agarrar primero las bruselas, por acá. Y las echamos así. Todas, vamos a echar todas. Ya hay hambre. Y las chauchas también, vamos a chorearlas. Vamos a un lugarcito ahí. Una buena cantidad tenemos. Correcto. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Por arriba. Ahí va. Y lo que hacemos ahora es que se vaya dorando. Viendo la guita, se queda. ¿Se condimenta en el momento no? ¿Se deja un poco dorar? Solo doro primero y después lo condimento para que no quiero que pierdan los líquidos. Quiero sí. que se mantengan y que se dore bien. Perfecto. Entonces, no quiero que me lo... Que sal, si yo le pongo sal ahora, me va a sacar todos los líquidos. Ok. Lo hacemos a lo último. Y el ajo tampoco quiero que lo queme, entonces se lo veo a lo último. ¿Por qué ni dice que le va a poner la sal y la pimienta a lo último? Porque la cola de Lucela te cuenta los beneficios que tienen, que es lo que te decíamos. Tiene casi 90% de agua, entonces al ponerle sal podría alargar el agua que tiene antes y no dejaría dorar, do, dorarlo con el salteado. Tiene 90% de agua, tiene, es beneficioso por la fibra que tiene para el tránsito intestinal. 
tiene ácido fólico por lo cual es recomendada para las embarazadas y tiene mucha vitamina A que sirve también todo para el cuerpo como la vitamina C ideal que es como actúa como un antioxidante en cambio la chau 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 chau, chau mí, bueno es bastante parecido también tiene bastante fibra y eh, son muy buenas para la digestión para te puede el metabolismo también son muy parecidos así lo que son tiene mucha vitamina C también y eh, lo hace muy bien para la gente que es diabética hace que la sangre fluya más rápido el oxígeno en la sangre Así que por eso también es recomendable que lo prueben, que intenten incorporar nuevas verduras y frutas a la, nuestra alimentación, que son buenísimas, de las distintas maneras de cocinar. Así que también le va a poner ajo, que él va a decir en qué momento le va a poner ajo para darle más gusto. Y, y bueno, bueno, esto cuando lo tenemos más o menos al dorado que queremos, yo creo que las bruselas ahí va a estar también. Las chauchas por ahí le faltan un poquito más. Lo que hacemos en este momento, cuando sabemos que queremos el, tenemos el dorado deseado, lo que voy a hacer primero es agregar la sal. Por acá. Nosotros hablamos de sal marina porque nos gusta más, porque es mucho más natural que la sal fina que está elaborada procesada por un proceso industrial, ¿no? Pimienta también. Pimienta en grano que también ayuda a que la pimienta tenga mucho más picor, digamos, porque viene en grano evidentemente y no viene ya procesada, capinada. Lo mismo. Ahí lo tenemos. Movemos un poquito más y ya ahora van a ver cómo cambia el colorcito este. Empieza a soltar los juguitos. Les recomiendo siempre, por más que salte o hagas en vapor, como le dijimos antes, que tiene previo esta verduras, laven siempre bien todas las verduras, tanto las chauchas como los coles de bruselas hay que lavarlo bien, un poco en agua con vinagre o con las gotitas de lavandina, si saben y ya conocen cómo es el lavado bien de las verduras, si no síganos que si les parece y, y lo, les interesa y lo necesitan nos escriben, nos comenten y muy pronto les haremos un video de cómo limpiar las verduras si quieren okay. pero lavarlas bien y cortarles a las chauchas que se le corta a las chauchas le cortamos las puntitas antes de ponerlas a servir y, se y a los coles de brusela les sacamos las primeras hojas que tienen de arriba y un poco el tallo que tiene también y ya listan para la cocinar para cocinarse en realidad como tenemos esto así doradito yo lo que hago es apagar el fuego porque ya tengo caliente esto ya está bien caliente y vamos a agregarle la mitad del ajo por acá y la otra mitad por acá. El mismo calor de la plancha va a estar Yo me voy a terminar de cocinar terminando la... dándole el toque del ajo. Y no me lo va a quemar. Ahí va. Y ahora me un poquito más. Esto es un ratito, ya un minutito, lo sacamos. Tiene un aroma, sale. Le da un gustito distinto a nuestros platos para cambiar un poco también de la... El típico tomate, lechuga, es probar otras alternativas que si no la conoces, está bueno que la empieces a conocer, que te la traemos acá, de Yu Cuchino. Nosotros sí, la hemos probado y nos ha gustado y realmente está bueno para recomendar que implemente nuevas opciones a nuestra alimentación, como le dijimos antes, así que... Listo, ya lo tenemos acá. Vamos a emplatar. Vamos a emplatarlo. Vamos a sacar esto, vamos a despejar acá. ¿Le vas a volver a condimentar? No, ¿no? No, ya tenemos todo. Bien. Lo quería poner por ahí un poquito de aceite acá en el plato al final, pero... Esto puede acompañar pescado, pollo, carne, eh, o, como dijimos, como es una opción vegetariana o vegana, puede ir con algún otro eh, alimento vegano, vegetariano, unos buenos patis de lenteja o de calabaza, totalmente. Otro tipo de alimentación también, eh, unas milanesas de berenjena que hemos recomendado también acá hacerlas, que están buenísimas, así que... O así, un salteado en una ensalada podemos aplicarlo también, así que no pierdan la oportunidad. Mira lo que es esto. Espectacular. Lo que voy a hacer ahora es... Lo dejo por acá, voy a pasarlo acá. Así lo ven mejor. Y el aceite acá, ¿no? Sí. ¡Ole! Un poquito apenas, no, un poquito en el chorrito así arriba. 
café de olía para que quede más brillosito. Y ahí tenemos el plato terminado. Está bien calentito. Bueno, ya llegamos al final. Hoy ni no nos recomienda una bebida, pero ¿con qué se podría tomar esto así? Molto bien. Vino... Y esto puede ser con vino, obviamente, con un vino blanco que va a quedar muy bien. O puede ser algún aperitivo, un, un ansia abatido, puede quedar muy bueno. Que si te gusta la idea, seguinos que Nico, que Nick no va a subir dentro de poco nuestro gas abatido. Mejor gas abatido. Es cómo hacerlo. Así que bueno, vamos bueno. a probarlo antes que nada. A ver, ¿qué te parece? Vamos a probar las dos cosas. Pruebo la col. Está caliente, ¿eh? Oh, mm. 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 Buenísimo. Y quiero probar esto porque la mm. col está buenísima. La chaucha es increíble. Mm. Tiene mucho líquido. Está muy buena, realmente. Probala. No digas no. Como siempre le digo a todos que me dicen, no me gusta. Si no la probaste, no lo digas. Probala primero y después danos tu opinión. Así que. ¿Le gustó o no le gustó? Si te gustó la idea o te gustó, hacelo. Danos like. Suscríbete a nuestro canal, dale click nuevamente a la campanita no para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estemos subiendo. Seguimos en nuestras redes sociales. Exactamente, que son Pinterest, YouTube. Instagram, Facebook, YouTube. acá en YouTube. Y, si eh, querés colaborar con nosotros por Patreon. Patreon. <risa> y eh, nos puedes ver también, subimos las recetas en www.yucuchino360.com Y bueno, Nick. Listo, hemos llegado al fin de hoy. De hoy y los vemos en los próximos propuesta y si yo cuchino tu cuchini